ஹாய் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கேர் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு டே டு ட்ரைனிங்கில் ஒரு டச் மொபைலில் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது டிசம்பிள் பண்ணுறது அதில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி டிசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் சிம்ட்ரேயை ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலாக இருந்தாலும் சிம்ட்ரேயை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சிம்ட்ரேயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது எம்ஐ நோட் செவன் ப்ரோ இந்த மாடல் மொபைலுக்கு பேக் சைடு கிளாஸ் டோர் இருக்கும் இந்த கிளாஸ் டோரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸை ஹீட் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாஸ் டோரை ரிமூவ் பண்ணுவோம் இதை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு நம்மள்ட்ட ஹீட்டிங் மிஷின் இருக்குது இந்த ஹீட்டிங் மிஷினில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு மிஷினில் வச்சு ஹீட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம மொபைலை நல்லா ஹீட் பண்ணியாச்சு வேக்கம் கிளிக் பண்ண வச்சு பேக் டோரை கிளாம் பண்ணிவிட்டு லேசாக ஓப்பன் பண்ணால் டோர் ஓப்பன் ஆகுது சீட் வச்சு சைட்ஸை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணணும் சென்டர் வரைக்கும் போயிடக்கூடாது ஏன்னா சென்டரில் ஸ்ட்ரிப்ஸு பேக் சைடில் இருக்கிற ஃபிங்கர் பிரிண்டோட கனெக்டர் எல்லாமே வரும் டிஸ்பிளேவோட ஸ்ட்ரிப்ஸு மேலே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எப்போவுமே கார்னரில் மட்டும் தான் பேஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க அந்த கார்னரை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிப்பை கழட்டி விட்டாச்சு பேக் டோர் மட்டும் தனியாக எடுத்தாச்சு சென்டர் வரைக்கும் போகக்கூடாதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா நம்ம சென்டர் வரைக்கும் போயிட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்பை கட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அது எல்லாமே இதில் அசம்பிள் ஆகிடுச்சு இல்லை இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டையும் கட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் கேர்ஃபுல்லாக சைடில் மட்டும் தான் பேஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க அந்த சைடில் இருக்க பேஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி அவ்வளோ காப்பில் டோரை மட்டும் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம மேலே இருக்க கேசிங்கில் இருக்க எல்லா ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சார்ஜிங் போர்டு கனெக்டர் பேட்டரி கனெக்டர் இது நெட்ஒர்க் ஆண்டனா கனெக்டர் இதோட 
இது வந்து எம்ஐல உங்களுக்கு டிவி ரிமோட்டுக்காக இன்ஃப்ராரெட் சென்சார் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது இல்லாமல் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் கால் பண்ணும்போது லைட் ஆஃப் ஆகுது இல்லை அந்த ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெண்டுமே இதில் அட்டாச் ஆகி வருது கனெக்டரில் இது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் கீரிங் ஸ்பீக்கர் பேசுகிறது கேட்குது இது வைப்ரேட்டர் கீபேடு மொபைலில் வைப்ரேட்டர் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் வைப்ரேட்டர் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்லிம்மாக மொபைல் வந்து ஸ்லிம்மாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அதனால் வைப்ரேட்டர் மோட்டர் டிசைனை வந்து மாற்றிருக்காங்க இது வந்து ஆன் ஆஃப் ஸ்டிப்போட கனெக்டர் ஆன் ஆஃப் ஸ்டிப் வருது பார்த்தீங்களா இந்த ஆன் ஆஃப் ஸ்டிப்போட கனெக்டர் இன்கேஸ் ஏதாவது தேவைப்படுது இந்த கனெக்டர் ரிமூவ் பண்ணணும்னா இந்த மேலே இருக்க பிளாக் லைனை எடுத்துட்டு கனெக்டரை வெளியே எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதை வெளியே எடுத்துட்டோம்னாலே பட்டன் ரெண்டு வெளியே வந்துடும் ஏன்னா இது இதுக்கு லாக் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லாக் மூலமாக தான் இந்த பட்டன்ஸ் நிற்கிது உள்ளே இந்த ஸ்டெப் மூலமாக கனெக்ட் ஆகி பட்டன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு பட்டன்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அது மூலமாக தான் இது டிஸ்பிளேவோட ஸ்டெப் இது சென்டர் மேலேருந்து கீழே போர்டுக்கு சப்ளை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக சென்டரில் ஒரு ஸ்டெப் இது போர்டையும் கீழே இருக்க சப் போர்டையும் மதர் போர்டையும் சப் போர்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது நெட்ஒர்க் ஆண்டனா கேபிள் ஆண்டனா கேபிள் எப்போவுமே மொபைலில் இருந்து தனியாக தான் வரும் ஏன்னா சிக்னல் கிராசிங் இருக்கு இல்லாமல் எந்த ஒரு நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க்னால எந்த ஒரு மொபைலுக்கு எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த கேபிள் தனியாக கொடுக்கணும் இப்போ கீழே இருக்கிற ஸ்க்ரூவைஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸ்க்ரூஸ்லாம் இப்போ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மூலமா <laughs> கனெக்டர் போர்டு 
இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கனெக்டர் டைப் சி சார்ஜிங் கனெக்டர் மைக்கு ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு நெட்ஒர்க் கனெக்டர் நெட்ஒர்க் கேபிளோட கனெக்டர் இது சென்ட்ரல் ஸ்ட்ரிப்போட கனெக்டர் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கரோட கனெக்டர் இந்த ரிங்கர் இதில் முட்டும்போது ரிங் இன்டோன்ஸ் ஒன்று நமக்கு கேட்கும் இது நெட்ஒர்க் கனெக்டர் இது நெட்ஒர்க் ஆண்டனாவோட பின்னு இதில் டச் ஆகும்போது நமக்கு சிக்னல் இது மூலமாக தான் ரிசீவ் ஆகி இந்த நெட்ஒர்க் கேபிள் வழியாக போர்டுக்கு வருது இந்த போர்டில் இருக்கிற நெட்ஒர்க் கேபிள் கனெக்டர் இது ஆண்டனா ஸ்விட்சு இது பேட்ரி கனெக்டர் இது வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்டோட கனெக்டர் இது சென்ட்ரல் ஸ்டிப் கனெக்டர் இது டிஸ்பிளே கனெக்டர் இது எல்லாம் கேமராவோட கனெக்டர்ஸ் மூணு கேமரா கனெக்ட் மூணு கேமரா ஃப்ரண்ட் ரியர் கேமராவோட மூணு கனெக்டர் நாலாவது கேமராவோட கனெக்டர் பேக் சைடில் இருக்கு இது ஃப்ரண்ட் கேமராவோட கனெக்டர் இது ஹியரிங் ஸ்பீக்கரோட கனெக்டர் இது வீடியோ மைக் வீடியோ எடுக்கும்போது ரெக்கார்ட் ஆகிற மைக்கு இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபை சிக்னல் கனெக்டர் இது ப்ளூடூத் கனெக்டர் ஓகே அவ்வளோதான் இது மொபைலில் இருக்க கனெக்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு இது வந்து சிம் ட்ரே சிம் கார்ட் ட்ரே இது வைப்ரேட்டரோட கனெக்டர் பேக் சைடில் இருக்கிற வைப்ரேட்டரோட கனெக்டர் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ரா ரெட் சென்சார் சொன்னாங்கல்ல இந்த இன்ஃப்ரா ரெட் சென்சார் இது இது வந்து உங்களுக்கு இது ஃபோன் பேசும்போது ஆஃப் ஆகுது இல்லை ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இது ஓகே இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஐசியை பற்றிலாம் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு இதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் இதனால் ஃபுல் ட்ரைனிங்கை உங்களால் கற்றுக்க முடியும் ஃபுல் ட்ரைனிங் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது மொபைல் சர்வீஸ் எப்போவுமே வளர்ந்துட்டு வர ஒரு ஃபீல்டு அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கில்லை கற்றுக்கிட்ட நாலேஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு தேங்க் யூ போர்டு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஓகே போர்டு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் நம்ம இது வந்து பேக் பேனல் பேனல் ஸ்க்ரூ இது சென்டர் கேஸு சென்டர் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டனோட ஸ்டெப் இருக்குது பவர் பட்டன் இது சென்சாரோட கனெக்டர் இது வந்து இயரிங்கு இது பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட்டர் அவ்வளோ இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணலாம் இது வந்து டிஸ்பிளே நம்ம டிஸ்பிளே இது பேக் டோர் பேக் டோரில் நமக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே அசம்பிள் பண்ணலாம் ஃப்ரேம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ரியர் கேமரா பேக் சைட்ல போர்டில் என்னென்ன கனெக்ட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஒரே ஒரு கேமரா தான் இந்த போர்டில் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த கேமரா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் போர்டு அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டு போர்டு ஸ்க்ரூ போட்டுருக்கோம் இந்த ரெண்டு போர்டு ஸ்க்ரூவே அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம்
இந்த ரெண்டும் டச் ஆகிறதுனால தான் ஹியரிங் ஸ்பீக்கர் கேட்குது ரியர் கேமராவோட மற்ற மூணு கனெக்டரையும் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் மேல சீல் போட்டுக்கிறோம் பேஸ்ட் போட்டு அசம்பிள் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் 